திரு நெல்லை கண்ணன் அவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த கூட்டமைப்பு தமிழக அரசை வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது மேலும் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் ஜனநாயக சக்திகளாக திகழ்கின்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்களையும் அமைப்பினுடைய தலைவர்களையும் மாணவர்களையும் தொடர்ந்து கொலை மிரட்டல் விடுகின்ற வகையிலும் வெடிகுண்டு வீசுவோம் என்றோம் தலையை அறுப்போம் என்றும் பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உயிரோடு நடமாட முடியாது என்றும் தொடர்ந்து ஆணவத்தோடு வாய்க்கொழுப்போடு அகங்கார திமுரோடு பேசி வருகின்ற கட்சி ராஜா அவர்களை இந்த கூட்டம் மிக வன்மையாக கண்டிப்பதோடு தமிழக அரசும் தமிழக காவல்துறையும் பல்வேறு இடங்களில் இந்த பேச்சுக்காக எச் ராஜா அவர்கள் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது உடனடியாக அவர் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பின் சார்பாக தமிழக அரசை நாங்கள் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஹச் ராஜா அவர்கள் கைது செய்யப்படவில்லை என்று சொன்னால் நேற்றைய தினம் நேரம் விதித்து இந்த மணிக்குள் நெல்லைக்கண்ணன் அவர்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் நாங்கள் மெரினாவில் ஒன்று கூடுவோம் என்று அறிவித்து அரசை மிரட்டி கைது செய்ய வைத்திருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காக சென்னை மாநகர காவல்துறை மெரினாவை திறந்துவிட்டிருக்கிறது அதற்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் அதே நடைமுறையை நெல்லைக்கண்ணன் அவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்காகவும் கட்சி ராஜா அவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்காகவும் கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் பல்வேறு இயக்கங்களும் அமைப்புகளும் ஒன்று சேர்ந்து மெரினாவில் ஒன்று கூடி இதற்கான ஒரு மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து எச் ராஜா அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கும்பல்களும் மிக மோசமான கீழ்த்தரமான அநாகரிகமான வார்த்தைகளால் வேண்டுமென்று திட்டமின்று உள்நோக்கத்தோடு பேசி வருகிறார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களை கைது செய்யாமல் தான் ஒரு பட்டிமன்றத்தினுடைய பேச்சாளராகவும் ஒரு இலக்கியவாதியாகவும் எந்தவித ஒரு உள்கருத்தும் இல்லாமல் உள்நோக்கும் இல்லாமல் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கருத்தை பாரதிய ஜனதா பாசிச இந்த சங்க பரிவார கும்பலுடைய நடவடிக்கைகள் எதிராக தன் பேச்சின் ஊடாக சொன்னது சொன்னார் என்பதற்காக இவ்வளவு அட்டுழியங்களை செய்து கைது செய்ய சொல்லுகின்ற பாரதிய ஜனதா இன்றைக்கு ஒவ்வொரு தலைவரையும் பெயரை குறிப்பிட்டு அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அதன் மீது எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்று கேள்வி எழுப்புகிறோம் நேற்று நெல்லைக்கண்ணன் அவர்களை பெரம்பலூரில் கைது செய்கின்ற இடத்தில் அங்கு ரவுடிகளை கொண்டு இரும்பு பைப்பு உருட்டுக்கட்டை போன்ற ஆயுதங்களோடு அவர் தங்கியிருக்கிற அறைக்குள் காவல்துறை கைது செய்ய போகின்ற போதே அவர்களையும் உள்ளே வர அனுமதித்திருப்பது நியாயமா அவர் மிக கடுமையான ஒரு முற்றுகைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு தள்ளுமுள்ளி அவர் மீது பாரதிய ஜனதாவினருடைய தாக்குதலுக்கும் அவர் உள்ளாகியிருக்கிறார் இதை ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காவல்துறை ஒன்று அங்கு கூடிய பாரதிய ஜனதாவினரை அப்புறப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் அல்லது அவர்களை கைது செய்து விட்டு இது போன்ற ஒரு பழம்பெரும் ஒரு இலக்கியவாதி ஒரு தலைவரை முறையாக காவல்துறை கைது செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை செய்யாமல் பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய குண்டர்படைகளையோடு சேர்ந்து கைது செய்து அவரை அவமானப்படுத்தி அவரை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி பொது வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழக்கை தேடி தந்திருக்கிறது தமிழக அரசும் தமிழக காவல்துறையும் அதையும் நாங்கள் வன்மையாக இந்த நேரத்தில் கண்டிக்கின்றோம் அதான் நாங்கள் சொல்லிட்டுமே உடனடியாக நெல்லைக்கண்ணன் அவர்களை விடுதலை செய்யணும் எச் ராஜா அவர்களை கைது செய்யணும் அவங்க எப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கெடுவிதித்து அரசுக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குறாங்க நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாக நாங்கள் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறோம் நேற்றுக்கு ட்வீட் பண்ணுறாரு ஹெச் ராஜா டன் அப்படின்றாரு அதனால் எங்களை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் இப்போ கூட்டமைப்பு கூடி நாங்கள் ஆலோசித்து அரசுக்கு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கிறோம் ஹெச் ராஜா வந்து வைகோ அவர்களை பார்த்து உயிரோடு நடமாட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் பள்ளி மாணவர்கள் கல்கலை வீசினால் நாங்கள் குண்டு வீசுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தையின் தலைவரான திருமாவளவன் அவர்களை மிக அநாகரிகமான வார்த்தையில் பிஜேபியை சேர்ந்த என் வாயால் பெயரை கூட சொல்வதற்கு லாய்க்கற்ற தகுதியற்றவர்கள் கொலை விரத்தில் விட்டு பேசியிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து எச் ராஜா அவர்கள் ஆணவத்தோடு திமுரோடு அகம்பாவத்தோடு வாய்க்கொழுப்படுத்தி பேசி வருகிறார் ஆனால் அதே போன்று குருமூர்த்தி என்பவர் இந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சரை பார்த்து துணை முதலமைச்சரை பார்த்து ஆண்மையற்றவர்கள் என்று பேசியிருக்கிறார் ஏன் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிற ஒருவரே கூட கொலை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டியிருக்கிறார் 
பகிரங்கமாக உள்நோக்கத்தோடு அந்த பொருள் நேரடியாக படும்படியாக பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் மீதெல்லாம் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை எந்த கைது நடவடிக்கையும் இல்லை ஆனால் வயதில் மூத்தவர் ஒரு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவரை இப்படி அநாகரிகமாக காவல்துறை குன்றலோடு சேர்ந்து கைது செய்கின்ற முயற்சியில் அவரை அவமானப்படுத்துவதும் அவருடைய சுயமரியாதைக்கு பங்கு விளைவிப்பதும் ஏற்புடைய செயல் அல்ல அதனால் தான் கூட்டமைப்பு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் தமிழக அரசும் காவல்துறையும் மெரினாவை நேற்றைய தினம் பாஜகவனுடைய போராட்டத்திற்கு திறந்து விட்டது போல் எங்களுக்கும் திறந்து விட்டிருக்கிறீர்கள் அதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஒரு முன்னூறு பேர் அங்கே பாஜக அரங்க ஒன்று கூட அனுமதிச்சிருக்காங்க இதே இங்கே இருக்கிற எந்த அரசியல் கட்சியாவது அமைப்பாவது பத்து பேர் போய் நாங்கள் ஒன்றா நின்ன குண்டு கட்டா தூக்கி நாய் வண்டியில் வீசுகிற மாதிரி எங்களை வீசுறீங்க அப்போ பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஒரு நீதி ஏனைய அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ஜனநாயக சக்திகளுக்கும் ஒரு நீதியா ஆக எங்களுடைய கோரிக்கை உடனடியாக அவர்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் உடனடியாக எச்சி ராஜா தமிழ்நாட்டில் மத மோதல்களை உருவாக்கி மிகப்பெரிய வன்முறை காடாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதற்கு முயற்சித்து தொடர்ந்து அவதூறுகளையும் மோச மோசமான வார்த்தைகளையும் பேசி வருகிற அவர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் தமிழக அரசு என்பதுதான் இங்கிருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் அமைப்புகள் இயக்கங்கள் எங்களின் மாணவர் அணி எங்களுடைய வழக்கறிஞர் அணி ஏற்கனவே இதற்காக பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் தமிழ்நாடு முழுக்க வழக்குகள் கொடுத்திருக்கிறோம் பல இடங்களில் வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை பல இடங்களிலே சிஎஸ்ஆர் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்வுக்காகவும் நாங்கள் புகார்களை கொடுப்போம் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் காவல்துறை எடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இதை குறித்து நாங்கள் ஒன்று கூடி அடுத்த கட்ட முடிவு குறித்து நாங்கள் அறிவிப்போம் இல்லை என்றால் எச் ராஜாவுக்கு எதிராக எங்களுடைய போராட்டம் திடீர் என்று நடக்கும் அது என்றைக்கு ஏது நாள்னா குறிக்க முடியாது நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் நாடறிந்த ஒரு தமிழறிஞர் ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழக அரசியலில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்து வரக்கூடியவர் அவர் இலக்கிய தளத்தில் ஆற்றியிருக்கிற பங்கு நாட்டு மக்களுக்கு நன்கு தெரியும் அவருடைய அறிவார்ந்த பேச்சு அவருக்கு தமிழ் கடல் என்கிற அடைமொழியை தந்திருக்கிறது அவர் மேடைகளில் நகைச்சுவையாக பேசக்கூடியவர் என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை அதே நேரத்தில் கொள்கை பிடிப்போடும் பேசக்கூடியவர் அந்த அடிப்படையில் தான் எஸ்பிபிஐ நெல்லையிலே ஒருங்கிணைத்த குடியுரிமை பாதுகாப்பு மாநாட்டில் பங்கேற்று சிறப்புரை ஆற்றிய நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் பாஜக மற்றும் சங் பரிவார் கும்பலின் முகத்திரையை கிழித்திருக்கிறார் அவர்களை அம்பலப்படுத்தும் வகையில் உரையாற்றியிருக்கிறார் அவருக்கே உரிய பாணியில் நகைச்சுவை ததும்ப பேசியிருக்கிறார் அவர் மிகவும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று அதே மேடையில் மதிப்புக்குரிய வேல்முருகன் அவர்களின் சாதியை சுட்டி காட்டியும் பேசினார் அதை அப்படியே அவர் பேசுகிற போதே சொல்லுகிறார் அப்படி எதையும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர் மனம் திறந்து பேசக்கூடியவர் அந்த அடிப்படையில் தான் அமித்ஷா மோடி ஆகியோரையும் அவர் அமித்ஷா அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவர் மோடி முக்கியமல்ல அமித்ஷா ஜோடியை முடித்துவிட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அது ஒரு நகைச்சுவை ததும்பிய உரை அனைவரும் அந்த இடத்தில் சிரித்துவிட்டு கடந்து போய்விட்டனர் அதில் ஒரு நகைச்சுவை இருந்ததை தவிர உள்நோக்கம் இல்லை என்பதை நன்கு அறிய முடியும் அதை சீரியஸாக இஸ்லாமியர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த இடத்தில் அவர்கள் உரத்து முழக்கம் எழுப்பியிருப்பார்கள் ஆனால் சிரித்துவிட்டு கடந்து போய்விட்டார்கள் ஏராளமான பெண்கள் கூடியிருந்த மாநாடு அது அதை பெரிதுபடுத்த வேண்டிய தேவையில்லை ஊதி பெருக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று ஆனால் இன்றைக்கு சங் பரிவார் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் கெடு விதித்து யாருக்கும் அனுமதி தராத மெரினா கடற்கரையில் காந்தி சிலை அருகே கூடி போராட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் தமிழக அரசின் அணுகுமுறை தான் இங்கே அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மெரினா கடற்கரை ஓரத்தில் வேறு எந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் நான்கு பேருக்கு மேல் கூட முடியாது ஆனால் பாஜகவினர் கூடியிருக்கிறார்கள் பேரணியே நடத்தியிருக்கிறார்கள் அதுவரையில் காவல்துறை அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தந்திருக்கிறது அவர்கள் கெடு விதித்த நேரத்திற்குள்ளாக திரு நெல்லைக்கண்ணன் அவர்களை கைது செய்திருக்கிறது 
நெல்லைக்கண்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு நீதி ஹெச் ராஜாவுக்கு ஒரு நீதியா என்று கேட்பதற்குத்தான் தமிழக வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பைச் சார்ந்த தலைவர்கள் நாங்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறோம் அவர் பேசியது குற்றமா இல்லையா என்பதை புலனாய்வு முடிவு செய்யட்டும் அல்லது நீதிமன்றம் விசாரிக்கட்டும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் ஆனால் தமிழக அரசும் தமிழக காவல்துறையும் மிக வெளிப்படையாக ஓரவஞ்சனையாக செயல்படுவது ஏன் பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு அஞ்சுகிறதா பாரதிய ஜனதா உள்ளிட்ட சங்கரிவார் கும்பலுக்கு அஞ்சுகிறதா தமிழக அரசு சுதந்திரமின்றி இப்படி பாஜாவுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு அரசாக இந்த அரசு இருக்கிறது என்பதை எண்ணி வேதனைப்படுகிறோம் இங்கே தொடர் வேல்முருகன் அவர்கள் ஒரு பட்டியலை கூறினார் யார் யார் எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன பேசினார்கள் எவ்வளவு அவதூறு பரப்பினார்கள் வன்முறையை தூண்டும் வெறித்தனத்தோடு பேசினார்கள் என்பது நாடறிந்த உண்மை நெல்லைக்கிணர் அவர்களின் பேச்சில் வெறித்தனம் இல்லை நகைச்சுவை இருந்தது வெளிப்படையாக அவர் கொலை செய்யுங்கள் ஆலை காலி செய்து விடுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை ஜோலியை முடிச்சுட்டா சரியாயிடும் என்று தான் சொன்னார் அது வந்து ஒருத்தருடைய அதிகாரத்தை பிடுங்குகிற பேச்சுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதாரண மக்கள் மொழி தான் அவன் ஜோலியை முடிச்சுட்டா அவனை ஒழிச்சு கட்டிட்டான்னா அவன் ஆளை ஒழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அவனுடைய பவரை பிடுங்குறதுன்னு அர்த்தம் அப்படியும் இன்டர்பரேட் பண்ணலாம் நேரடியாக அமித்ஷாவை காலி பண்ணுங்க மோடியை கொலை செய்யுங்க அப்படின்னு அவர் பேசலை ஆனால் அந்த மாதிரி பேசியவர் எச்சராஜா ஆனால் வைக்கோ அவர்கள் வீடு திரும்ப முடியாது உயிரோடு நடமாட முடியாது என்று வெளிப்படையாக பேசியவர் அவர் அதே போல் வெடிகுண்டு வீசுவோம் என்றெல்லாம் பேசியவர் எப்படி அவர் பேசினார் என்பதை இங்கே பட்டியலிட்டு காட்டினார் ஏன் இதுவரையில் ஹெச்சிராஜா மீது ஒரு எஃப்ஐஆர் போடவில்லை இந்த அரசு அவரை கைது செய்யவில்லை ஆகவே நாங்களும் கெடு விதிக்க வேண்டி வரும் இந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பின் சார்பில் எச்சரிக்க விரும்புகிறோம் ஹெச் ராஜாவை கடந்த காலத்தில் அவர் பேசிய பேச்சுக்கு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து கைது செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் தமிழக வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு அவர்களை போலவே மெரினாவில் கூடுவோம் என்பதை எச்சரிக்கையாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வணக்கம் ஏற்கனவே தோழர் வேல்முருகன் அவர்களும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் தோழர் திருமா அவர்களும் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு குறித்தான செய்திகளை விவரமாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு அரசு சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதை பின்பற்ற வேண்டும் அவ்வாறு பின்பற்றவில்லை என்பதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்கனவே அவர்கள் இருவரும் குறிப்பிட்டதைப் போல நெல்லை கண்ணன் அவர்களை எல்லோருக்கும் தெரியும் சின்ன குழந்தை முதல் பெரியவர்களை அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் ஆயிரக்கணக்கான கூட்டங்களில் பட்டிமன்றங்களில் பொதுக்கூட்டங்களில் எல்லாம் பேசக்கூடியவர் இயல்பாக பேசக்கூடியவர் மக்கள் மொழியில் பேசக்கூடியவர் பெரிய உள்நோக்கமெல்லாம் அவர் கிடையாது அவரை காட்டிலும் சிறந்த தேசபக்தன் பாஜகவில் எவனும் இல்லை ஒரு மிகச்சிறந்த தேசபக்தர் அவர் இன்றைக்கும் அவருடைய காரில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கொடி தான் பறக்க விடப்பட்டு அந்த காரில் தான் அவர் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மீது புகார் கொடுத்து இத்தனை மணி நேரத்திற்குள் நீ கை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திற்கும் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் உத்தரவு போடுகிறார்கள் அவர்கள் போடுகிற உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் காவல்துறையும் நிறைவேற்றி இருக்கிறது ஏனென்றால் தமிழக காவல்துறையும் தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு என்று சொல்லாமல் ஹெச் ராஜாவுக்கு கட்டுப்பட்ட அமைப்புகளாக செயல்படுகிறது திண்ணல்வேலியில் விநாயகர் ஊர்வலம் விடுகிற பொழுது எந்த வழியாக ஊர்வலம் செல்ல வேண்டும் என்று காவல்துறை அனுமதித்த இடத்தை மீறி எந்த வழியில் செல்லக்கூடாது என்று சொன்னார்களோ அந்த வழியில் தான் செல்வேன் என்று ஹெச் ராஜாவை தலைமை தாங்கி நடத்தியதும் அங்கே காவல்துறையோடு நடைபெற்ற வாக்குவாத வாக்குவாதத்தையும் உங்களுடைய அத்தனை தொலைக்காட்சிகளும் ஒளிபரப்பியது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை தமிழக காவல்துறை தலைவரை இதற்கு சமம் என்று காவல்துறை அதிக டிஎஸ்பி முன்னாடியே பேசினது எல்லோருக்கும் தெரியும் இதுக்கு சமம்னு அதை வாயால் சொல்ல முடியாது என்னால் அப்படி சொன்னது ஹெச் ராஜா உயர்நீதிமன்றத்தை தமிழக காவல்துறை தலைவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை பெரியார் வழி வந்த அரசு அண்ணா வழி வந்த அரசு என்று மரியாதைக்குரிய டாக்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திரும்ப திரும்ப கூறுகிறார்கள் தந்தை பெரியாரை செருப்பால் அடிப்பேன் என்று ஹெச் ராஜா பேசினா எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை பெரியார் பேர் சொல்லாமல் அந்த ஆட்சியை இருக்க முடியாது 
அவர் பெயரை பயன்படுத்துகிறார்கள் படத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவரை நாடே ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் தமிழகம் மட்டுமல்ல நாடே ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் தந்தை பெரியார் காந்தி ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் அத்தனை இயக்கங்களும் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் தந்தை பெரியார் அவரை செருப்பால் அடிப்பேன்னு பகிரங்கமாக சொன்னாப்புல மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் வைகோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் இப்பொழுதும் இருப்பவர் உயிரோடு நடமாட முடியாது அப்படின்னு வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக பேசியிருக்கிறாரு மாணவர்கள் மேலே குண்டு வீசுவோம் பகிரங்கமாக பேசுகிறாரு இப்படி எல்லாவற்றையும் பேசுகிறாரு இதற்கெல்லாம் ஏற்கனவே பல புகார் மனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் ராஜாவுடைய மகளை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொள்ளுவேன்னு ராஜா பேசினார் சென்னை மாநகர ஆணையர் திரு விஸ்வநாதன் அவர்களிடம் மாணவர் பெருமன்றத்தின் சார் புகார் மனு கொடுக்கப்பட்டது இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை ஆக ஹெச் ராஜா நினச்சா யாரை வேணாலும் சுடுவார் குண்டு வீசுவார் யாரையும் செருப்பால் அடிப்பார் யாரையும் நடமாட உண விட முடியாமல் அவரால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன ஜனநாயகம் என்பது தான் இன்றைக்கு இருக்கிற கேள்வி ஆகவே இப்படிப்பட்ட மத்தியில் ஆளுகிற கட்சியாக இருக்கிற காரணத்தினால் என்ன வேண்டுமானாலும் அவர்கள் பேசலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் அவர்கள் செய்யலாம் மாநில அரசு அதை வேடிக்கை பார்க்கும் அதே நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற கட்சிகளோ இல்லை மற்ற இதர அரசியல் கட்சிகளோ ஜனநாயக பூர்வமாக போராடினால் வழக்கு போடுவார்கள் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒரு லட்சம் பேர் பங்கு பெற்ற ஒரு மகத்தான பேரணி மகத்தான பேரணி மட்டுமல்ல பத்திரிகைகள் எழுதியது மிக கட்டுப்பாடாக நடைபெற்ற பேரணி என்று பத்திரிகைகள் எழுதியது எல்லா பத்திரிகையும் இந்த பத்திரிகை அந்த பத்திரிகைன்னு இல்லை எல்லா பத்திரிகைகளும் மிகவும் கட்டுப்பாடாக நடைபெற்ற பேரணி தினத்தந்தி பத்திரிக்கை தலையங்கமே எழுதியிருந்தது ஆனால் பத்தாயிரம் பேர் மேலே கேஸ் வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒட்டு மொத்தமாக இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மற்ற அமைப்புகள் நடத்திய அந்த போராட்டத்தை விட்டு ஏறத்தால் அறுபதனாயிரம் பேர் மீது வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்க நேற்று மெரினா பீச்சில் எல்லோரும் சொன்னது மாதிரி மெரினா பீச்சில் யாருமே போகக்கூடாது போராட்டம் நடத்தக்கூடாது நேற்று எப்படி அவர்கள் போட்டு நடத்தினார்கள் அவங்கள அழைச்சிட்டு போய் உடனே விடுதலைஞ்சினா ஏன் அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போடலை ஏன் அவங்கள வந்து ரிமாண்ட் பண்ணலை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஏன் ரிமாண்ட் பண்ணலை ஏன்னா அவங்கெல்லாம் மத்திய ஆளுங்கட்சியாக இருந்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் மற்றவர்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாது ஜனநாயக முறையில் போராடக்கூடாது என்கிற நிலை எடுப்பதை ஏற்க இயலாது ஆகவே மாநில அரசு யாரையோ திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக மத்தியில் உள்ளவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தமிழகத்தில் எத்தகைய வன்முறையை செய்தாலும் வன்முறை பேச்சுக்களை பேசினாலும் வன்முறையை தூண்டுகிற விதத்தில் பேசினாலும் அதை கண்டுகொள்ளாத நிலை இருக்கிறது மன்னார்டியில் ஒரு ஜிஆர் இருக்கார் கோட்சைய தேசபக்தன் சொல்லி பேசுகிறாரு மகாத்மா காந்தியை சுட்டு கொன்ற கோட்சைய மிகச்சிறந்த தேசபக்தன் அப்படின்னு பேசுகிறாரு இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடுகிறவர்கள் தேச விரோதிகள் அப்படின்னு ஸ்ரீ வில்லித்தூரில் அவர் பேட்டி கொடுக்குறாரு ஜிஆர் அவருக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் அவர் பேட்டி கொடுக்குறாரு அது பத்திரிகையிலும் தொலைக்காட்சியிலும் செய்திகள் வருகிறது ஆகவே ஆளுங் மத்திய ஆளுங்கட்சிக்கு சார்பு நிலை எடுத்து மாநில அரசு செயல்படுகிறது அதனால தான் இது முதுகெலும்பு இல்லாத அரசுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு அந்த அரசாங்கத்திற்கு அடிமையாக அந்த அரசாங்கம் செயல்படுகிறது என்று திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டிய தேவையும் அவசியமும் ஏற்படுகிறது இப்படியான ஒரு பாரபட்சமான போக்கை நாங்கள் மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் ஒரு இயல்பாக பேசியது அவர் ஒன்றும் பெரிய குற்றமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மிக மிக இயல்பாக பேசியது அவர் பேச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் அவர் மீது போடப்பட்டிருக்கிற வழக்கை திரும்ப பெற வேண்டும் அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் திட்டமிட்டு கழகத்தை தூண்டுகிற மத மோதல்களை உருவாக்குகிற ஜாதிய மோதல்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற பகிரங்கமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் என சொல்லப்படுகிற ஹெச் ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுத்து கை செய்ய வேண்டும்